Chào các bạn, hôm nay mình xin được dạy các bạn cách cao âm tạo câu hỏi dạng free form trong Storyline 2 Thì câu hỏi này rất là hay, các bạn cùng xem thì nó hoạt động như nào nhé Đây là một cái video trên Youtube mình đang về này. And that's what this place fall from the sky The next group presentation on our environment comes from Oscar, Milo and B đó các bạn đấy là ngay mà khi thầy giáo ngừng họ tên ấy, thì video cũng tự động dừng và câu hỏi của mình bắt đầu hiện ra này ai là người mà thầy đã gọi tên thì mình sẽ lựa chọn các đáp án thôi ở nút submit và mình đã có feedback luôn là mình thấy đúng hay sai và khi mà click vào đây thì video sẽ lại trực tiếp hiện tại thì mình mới làm một uh, câu hỏi của video này thôi bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái loại câu hỏi như này nhé Đầu tiên các bạn sẽ phải chèn một cái slide trống cho mình và insert một new slide blank Sau đó chèn video vào đây Video là một video và chọn Các bạn nên kéo cái video này cho nó fit luôn với kích thước của slide này. Sau đó thì mình sẽ chèn Mình muốn xem cái video này Thì các bạn vào phần edit video và xem lại nó xem muốn cấp xem muốn dừng lại sẽ bao nhiêu nữa mà and that's what this place fall from the sky the next group presentation on our environment comes from Oscar Milo and B đó các bạn ý là mình ngay khi tác giả thầy giáo kết thúc gọi tên ấy, ở dây thứ khoảng 13.6 đi thì mình muốn đi đâu dừng lại ở cái dây này thì mình làm thế nào mình sẽ kéo cái playhead này ra khoảng 13.6 thôi ạ Còn này Rồi Các bạn hiểu về sao thì mình sẽ chèn tất cả những cái câu hỏi Những cái những cái này này TV Milo và host name này Ở dây thứ 13.6 Thì trên timeline khi mà các bạn nó sẽ chỉ xuất hiện trên uh, video trên slide ở à, đúng cái dây đấy thôi bây giờ mình sẽ chèn câu hỏi trước này cái caption đầu tiên là mình sẽ chèn caption này. ai là người thầy đó tên được không Ừ. Các bạn uh, format cho nó đẹp lên một chút Cho nó xuyên parent đi Rồi Mình sẽ chèn các nút lạnh này nữa này Và insert shape Màu sắc thì từ các bạn uh, thiết kế nhé Các bạn thích màu gì thì các bạn cho màu đấy Nghĩa là nhìn cho nó đẹp Phù hợp với bối cảnh là được Sau đây mình sẽ chèn các nút Và các lựa chọn này P này P này, Melo này Thì cũng chỉ là các shape thôi Cái này mình sẽ phải cho màu mình sẽ chọn eyedropper mình thích màu xanh này rồi đây là cái mặt thi nữa từ cái thi này có hai nút lắm khi mà mình uh, click vào thì nó sẽ chuyển sang một màu khác ấy, để người ta nhận biết được là đâu là cái nút mà mình đã click đúng không thì mình sẽ tạo thêm state cho nó bằng cách là các bạn vào state này ấn edit state New state Đây sẽ là state selected Mình nhớ không này Mình phải chọn cái này chứ State này Đây, edit state Selected rồi bây giờ mình sẽ cho màu 
khi mà để chọn thì là sẽ có màu khác màu xanh này chẳng hạn rồi ta nút in step rồi thì hai cái nút của mình đã có hai cái step rồi nhé những cái nút tương tự thì các bạn chỉ không còn phải thực hiện lại như thế đâu mình sẽ khóa cái rectangle này và cho nó đỡ bị vướng này các bước tương tự thì các bạn chọn cái nút này nhé ấn giữ căn trên shift này và kéo nó xuống đó chọn luôn hai nút đi căn trên shift kéo nó xuống thế là các bạn đã có bốn nút tương tự nhau rồi có thể ở căn chỉnh lại nó này và hôm này cho cô chị có đi đi đấy tất cả đều đã được căn chỉnh thẳng hàng bây giờ mình chỉ cần đổi tên cho nó thôi Muska động nhận là chiếu này Rồi Khá là nhanh đúng không? Bây giờ mình sẽ chèn thêm một cái nút Gọi là play và pause ở đây nữa nhé Để cho gợi ý cho mọi người là khi mà muốn view sẽ tiết thì có thể click vào đấy Mình sẽ insert cái khá này Cái này mình cũng muốn cho trên current một chút Và mình cũng sẽ tạo state cho cái nút này New state nha Play Và nút play này mình sẽ chút phải này vào trên picture và chọn một cái ảnh khác Mình đã chuẩn bị trước Xong, bây giờ đã có hai nút lệnh Mọi thứ đã sẵn sàng đúng không? Bây giờ và bọn mình sẽ convert tất cả những cái mình đã chèn trong slide ra các bạn thành một câu hỏi dạng free form thì làm nào các bạn lấy insert này chọn ở đây này convert to free form này và đây là các bạn câu hỏi các bạn có thể chuyển chọn and drop và kéo thả này tiếp quan chọn một chọn nhiều này hotspot text và track các key thì bên mình muốn học sinh là chọn ba đáp án và mình đã liệt kê ở đây thì mình sẽ chọn thích many đúng không và các bạn ấn ok ngay sau khi đó thì cái cửa sổ của question nó sẽ hiện ra cho các bạn và các bạn sẽ chỉ việc lựa chọn những cái đáp án đi này vào cái phần choice này đi milo oscar và đâu là những đáp án đúng các bạn cứ click vào đây là những feedback của câu hỏi các bạn có thể click vào đây và sửa lại những cái feedback này cho nó phù hợp điểm của những mẫu lựa chọn đúng nó bị làm người rồi này đó cái phần question bên trên này thì nó cũng giống như ở trong tạo câu hỏi dạng form base thôi Đây, form base và slide view các bạn có thể nhìn thấy như thế này Xong rồi đấy Bây giờ mình sẽ tạo một nút lệnh là cho cái video này dừng lại Ở cái dây thứ 13.6 đấy Và để cho mọi người làm câu hỏi nhưng mà Thì mình sẽ tạo thêm một cái lệnh là Các bạn vào một chiếc cờ này Tạo lệnh nhé dừng video là pause media đúng không? video một khi mà timeline đến dây thứ 13 ba sáu ấn ok mình cùng review này and that's what this place fall from the sky The next group presentation on our environment comes from Oscar, Milo, and B. Ừ. Bây giờ các bạn chỉ việc lựa chọn đáp án thôi. Ừ. Mấy cái state này mình quên chưa tạo state cho ba cái ba cái nắp thừng này. Thì đến đó mình sẽ quay lại tạo state cho nó nhé. Các bạn ấn submit này. Incorrect mình đã chọn sai rồi. Mình có thể chọn lại nếu mà mình xét cho ấp thêm của học sinh là hai hoặc là ba lần làm như là mình thường thì xét cho làm một lần thôi cái lúc này nhưng mà mình sẽ sửa lại một chút cho con màu xanh đậm ban này cái này mình cũng sẽ cho xanh xanh đậm
Bây giờ mình muốn tạo một lệnh nữa là khi mà click vào cái nút này thì video sẽ chạy tiếp để học sinh có thể làm những câu hỏi tiếp theo ạ. Bây giờ đây mình làm một câu hỏi thôi. Chạy tiếp là dây như thế đúng không? Video này khi mà user click vào cái nút này, cái nút này là nút gì nhỉ? Là picture một. Mình có một thói quen vô cùng xấu là luôn luôn quên đặt tên các phần mình chèn trong slide ở đây rất là gây khó khăn việc tạo lệnh của trong các của các bạn ấy. các bạn nên đặt tên của nó ví dụ như là đây là post nút post các từ là thì các bạn nên đặt tên cho nó rectangle này là Oscar đúng không rectangle bốn là Milo rectangle ba là Ghi và Ghi nhé đó, nên đặt tên cho nó như này Tạo ổn Còn cái caption mình cũng chưa đặt được Cái này thì cái background vô không quan trọng Cái này mình sẽ đặt là cốt truyền đi Đó, đặt tên xong Bây giờ mình làm bốn tạo Tạo lệnh là Khi mà mình ấn vào nút này thì video sẽ chạy tiếp và tất cả những cái những cái câu hỏi này sẽ cũng đã ẩn đi nhé thì làm thế nào thì mình lại tiếp tục tạo lệnh như thế thôi ẩn đi là change state nào đúng không đầu tiên mình sẽ ẩn đi cái um, rectangle một phút là cái đó sang hidden nghĩa là cho cái nút này ẩn đi khi mà mình click chuột vào Nút pause, đúng không? Thử nhá And that's what this place fall from the sky The next group presentation on our environment comes from Oscar, Milo and B B, B, B hay là à không được đó xong rồi ấn submit đúng nhá con đi ấn như này thì mình sẽ chạy tiếp và cái hình chữ nhật của mình cũng không rồi mình sẽ tạo các lệnh tương tự với các nút creepy malo oscar và những cái này luôn thì mình làm lại cho các bạn xem này thay đổi trạng thái change state of này. lần này sẽ là nút b đi lần lượt đi b nhá sang trạng thái ẩn hidden khi mà mình click vào nút pause button đúng không? Mình ok. Và các bạn chỉ cần copy này, sau đó paste cái lệnh này ra đây. Nó change state of e. mình luôn cứ copy paste như thế luôn, căn chân xe nhá, paste nó ra đây, và đó thay đổi, bi rồi cái này lớp mai lâu này, paste tiếp, rồi nó sửa lại một chút thông tin thôi, mai lâu rồi bây giờ là Oscar, ok các bạn cái tiếp này Hơi nhiều nút lại đúng không? Lần này sẽ là mất cái chữ ai là người thầy này đi này Đó là Fashion này Và cho mất luôn cả cái nút này đi nữa Nút Pause Và như sẽ click vào Pause button Và mình muốn làm khi mà mọi người để chuột vào cái nút này thì trạng thái của cái nút này sẽ về cái nút dây thì mọi người biết là click vào đây thì nó sẽ play thì các bạn tạo thêm cho mình một lần nữa và trên state of cái pause button này sang trạng thái play khi mà chuột mà hover cover khi mà chuột di chuyển đến cái vị trí của nút pause button này mình nghĩ là tất cả mọi thứ đã xong xuôi đó à còn thêm một điểm nữa này các bạn có để ý là cái storyline nó đang mặc định trước cho các bạn 
cut slide layer là in correct và correct khi mà bạn lựa chọn đáp án ấy. thì các bạn đều có thể custom có thể hiệu chỉnh những cái um, cái layer này làm nó để cho nó đẹp nhất thường thì mình để để phô nhưng mà các bạn cũng có thể cho thêm những cái hình ảnh sinh động vào đây để cho nó phù hợp với cảnh chỉ thấy chẳng hạn in correct những chèn lên một cái ảnh của Oscar đã đó và trong phần câu hỏi như dạng form đi này thì mà các bạn muốn cho các lựa chọn này nó sắp phố các bạn có thể ấn answer này và cho học sinh làm nhiều hơn một lần lựa chọn nhiều hơn các bạn có thể cho vào đây một đề án limit tuyệt luôn và thích làm bạn bao nhiêu lần thì làm và các bạn có thể check xét số điểm cho những câu trả lời đúng này ở đây nếu cho là 10 các bạn có thể cho là bao nhiêu cũng được bây giờ bọn mình cũng ghi lại một lần cuối này on our environment comes from Oscar, Milo and B. Đó, ai là người thầy đó? Tên là chữ B. Oscar và mình ấn vào submit. Đó, feedback của mình này. Mình muốn chọn lại hả? Nó click vào đây. Cái nút đó là ẩn Nhưng mà bạn không muốn nhìn thấy cái slide layer Bạn có thể cho nó collect này Mình, mình chưa tạo nút ẩn cho Coach button Đây mình đã tạo ra này trên state of Từ hit từ này Ok Và các bạn có thể ý là Khi mà mình click chuột vào những cái nút button này này thì uh, nó tự động chuyển sang trạng thái mới, trạng thái selected ấy. và mình không cần mình không cần phải mặc định trước, mình không cần phải tạo lại mất thời gian nữa. Và storyline nó đã mặc định trước cho bạn là khi mà bạn click vào đây thì cái trạng thái selected của bạn đã được hình thành khá là hay đúng không? đó, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. thì hy vọng là các bạn sẽ thực hành và tạo được cho mình những cái câu hỏi thật là hay và thú vị nhé. cảm ơn các bạn, chào các bạn.